ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பூர்ணிஸ் கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஒரு அருமையான டேஸ்டியான வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கல வாங்க இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் ஒரு பேக்கெட் நூடுல்ஸ் அப்படியே போட்டுற உள்ள இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் கொதித்தா போதுங்க செவன் மினிட்ஸ்க்கு மேலே வேக வேண்டியது இல்லை இல்லை ரொம்ப குழஞ்ச மாதிரி ஆயிரும் இப்போ செவன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக இப்போ எடுத்து பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெந்திருக்குது போதுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிச்சுக்கலாம் இப்போ அது கூட மறுபடியும் கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணி அந்த எக்ஸஸ் இருக்கிற ஸ்டார்ச் எல்லாத்தையும் வடிச்சிடலாம் தண்ணி சுத்தமாக வடிஞ்சிருட்டுங்க அது வடிஞ்சிட்ருக்கிற நேரத்தில் நாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் அது காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட அடித்தண்டு அதை மட்டும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நல்ல ஹை ஃப்ளேம்லேயே வதக்கணுங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அது கூட நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோஸ் ஒரு கேரட் அதையும் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் கூட ஒரு கொஞ்சமாக ரெட் கேப்சிக்கம் அப்புறம் கொஞ்சம் எல்லோ கேப்சிக்கம் எங்கிட்ட க்ரீன் கேப்சிக்கம் இல்லைங்க இருந்திருந்தால் அதுவும் போட்டிருக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் க்ரீன் கேப்சிக்கம் போட்டோம்னா இது எல்லாத்தையுமே ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா வணக்கிக்கலாங்க இது வேகக்கூடாது ஒரு மாதிரி ஃப்ரை ஆகணும் அதுக்கு தேவையான சால்ட்டும் போட்டுக்கலாம் சால்ட்டு போட்டுட்டு சால்ட் போட்ட உடனே நூடுல்ஸை போட்டுடலாம் சால்ட் போட்டால் வேக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் உடனே நீங்கள் நூடுல்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான சாஸ் எல்லாம் போட்டுடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் க்ரீன் சில்லி சாஸ் ஒரு கால் ஸ்பூன் வினிகர் அரை ஸ்பூன் சோயா சாஸ் இது மட்டும் போட்டுட்டு இப்போ அப்படியே நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க நூடுல்ஸ் உடையாத மாதிரி அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டால் போதும் நல்லா ஹை ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டுங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக பெப்பர் அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அப்படியே லைட்டாக கலக்கி விட்டுடலாங்க நூடுல்ஸ் உடையாமல் பார்த்துக்கலாங்க இப்போ ஃபைனலாக கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் அதையும் கட் பண்ணி மேலே தூவிடலாம் இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட்டால் தான் அந்த வெஜிடபிள் நூடுல்ஸோட டேஸ்ட் அந்த யுனிக் டேஸ்ட் வருங்க அதனால் இதை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் நம்மளோட ரொம்ப அருமையான டேஸ்டியான ரொம்ப ஈஸியாக வீட்டில் செய்யக்கூடிய வெஜிடபிள் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இரு